എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ എസ് ടി എം ലൈ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എസ്റ്റൻ മൈ താങ്ക്സ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഓഫ് ദി സെമിനാർ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് വളരെ രസകരമാണ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കോളേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കോളേജ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാനൊരു കാര്യമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ ആ വാതിലുകൾ നോക്കുക നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി അത് ഒരൊറ്റ ജീവിയല്ല അതൊരു പരമ്പരകളുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മളെത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ഗേറ്റുകൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാണുന്നത് ഈ ഗേറ്റുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ്റെ മസ്തിഷ്കം സംബന്ധിച്ചും ഇത്തരത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശകലനം അതുവഴി വിശ്വാസം രണ്ടുതരം വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആരോപിക്കുക എന്നൊരു രീതിയുണ്ട് മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക റാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും ലളിതവും ഏറ്റവും യുക്തിസഭവുമായിട്ടുള്ള ചിന്താരീതിയാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെളിവുകളുടെ അഭാവമാണ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആ ഒരു കാര്യം മാറ്റി നിർത്താൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെയ്ത്തിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ സം പീപ്പിൾ ആ രീതിയിൽ അതിന് വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഒന്ന് അത് ബയോളജിക്കലാണോ അതോ സോഷ്യോളജിക്കലാണോ സോഷ്യോളജിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണോ വിശ്വാസം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതോ നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഘടകങ്ങളോ അവയവങ്ങളോ മേഖലകളോ വെതർ ദർ ആർ എനി ഏരിയാസ് ഓർ സം ആസ്പെക്ട്സ് ഓർ സം സെറ്റിങ്സ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ അതാണ് ചോദ്യം വെർ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബ്രെയിൻ വെർ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബ്രെയിൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രേറ്റർ ഷോൺ എർത്ത് ദറ്റ് ഈസ് ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ചാണ് മസ്തിഷ്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ജീവി പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യ വിസ്മയം എന്ന് റിച്ചർഡ് ഡോക്കൻസ് പറഞ്ഞ ജൈവ പരിണാമമാണ് നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കം എന്നത് നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി അവർ ബ്രെയിൻ ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഒരു ന്യൂറൽ ട്യൂബായിട്ട് തുടങ്ങി നാഡീകോശങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടനമായി തുടങ്ങി വളരെ കുറച്ച് കോശങ്ങൾ വെച്ച് വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ജൈവ ചോദനകൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മിടിപ്പ് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ടാണ് ചില കോശങ്ങൾ നാഡീകോശങ്ങളായി മാറി ആദിമ ജീവികളിൽ ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവയവമാണ് ജൈവ പരിണാമം ഭിന്ന ദശകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പല പല ജീവികളിലേക്കും മത്സ്യങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ കരയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇതേ സാധനമാണ് പോകുന്നത് ഇതേ സാധനത്തിൽ എൻവറോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഇൻറ്റേണലായിട്ടും എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ആകത്തുകയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൽ ഇത്രയും വലിയ ബ്രെയിൻ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ കുറേ അധികം ബ്രെയിൻ്റെ മനുഷ്യ ബ്രെയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ കണ്ടു ഇതാ നോക്കുക ഈ തവളയിലും മത്സ്യത്തിലും മുതലയിലും പ്രൈമേറ്റുകളിലും ചിമ്പൻസിയിലും മനുഷ്യനിലും ഉള്ള ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നോക്കുക ഇതെല്ലാം ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ് അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കാണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ തണ്ട് എന്ന് പറയും ഈ തണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്കും നൂല് ചുറ്റിയത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ
ഇത്രയധികം ബൗദ്ധികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടും ഉന്നതി ഉണ്ടാവാൻ വൈകാരികമായ ഉന്നതി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് നിയോ കോട്ടക്സിൻ്റെ ആവിർഭാവമാണ് ഈ സ്റ്റെം നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നാൽ ഈ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒരു ജീവിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം തലച്ചോറിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ അതായത് അതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടു ഒരു ജീവിയിൽ ഒരു ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വഴി അതൊരു സ്റ്റെമ്മായി മാറുന്നു ആ സ്റ്റെമ്മിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കോട്ടക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു തൊപ്പി പോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ സാധനമാണ് ഈ തൊപ്പിയാണ് ശരിക്കും സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഉന്നതതലത്തിലുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റെം അതായത് ഈ നിങ്ങൾ ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന ആ സാധനം ഇതായിരുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ആ മുത്തച്ഛൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിർവഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ഇതാണായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ശരിക്കും പ്രോഗ്രാമറൈസ്ഡാണ് നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാന അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൃക്കകൾ രക്തമരിക്കുന്നതോ ശ്വാസകോശങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നതോ ഒന്നും നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യം ആ പ്രോഗ്രാം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദനകളായിട്ട് ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പലതരം ഓർമ്മകൾ പലതരം ഭാവനകൾ പലതരം ചിന്താരീതികൾ അതിനെയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബാക്കി ഏരിയാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പകുതി കാര്യം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിലും ലോകമെമ്പാടും വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു കോഴിയുടെ കഥയാണ് ഇതിനെ മൈക്ക് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ കോഴിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മിത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടുകഥയോ ഒന്നുമല്ല ഈ കോഴിയുടെ ഉടമ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നിന് ആൾ വന്നപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു കോഴിയെ റെഡിയാക്കുക കറക്കി അപ്പോൾ ഇയാൾ പോയി കോഴിയെ പിടിച്ചു അതിനെ വെച്ച് വെട്ടി വെട്ടിയപ്പോൾ വെട്ടൊരു വല്ലാത്ത വെട്ടായി പോയി തല തെറിച്ചു പോയി തല തെറിച്ചു പോയിട്ടും കോഴി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം കോഴി വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്നാ കോഴി ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇത് ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാണ് അയാൾ കുറേ നേരം നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ടും കോഴി വീഴുന്നില്ല കോഴി അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുക അയാളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഴിയെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് വേറൊരു കോഴിയെ എടുത്തു കട്ട് ചെയ്തു ശരിയാക്കി ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കോഴി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ കോഴിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തല അവിടെ കിടക്കും ഇയാൾ ഇതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചികിത്സിച്ചു ഒരു അന്നനാളത്തിലൂടെ കുറച്ച് ധാന്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കണ്ണിലൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഒഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അത് വെച്ച് വെള്ളവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കൂവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാത്തൊരു സ്ലഗ്ഗിഷായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ കൂവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്ക് താടി ചാടി കയറുന്നുണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ രക്തപ്രവാഹം ഇല്ല ഇയാൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഈ കോഴി വളരെ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതൊരു അത്ഭുതമായി ആളുകൾ ഇയാളെ വീട്ടിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ കോഴിയെ കൊണ്ട് ഇയാൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് ഒരു ഈ കോഴിയെ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അയാൾ നാലായിരം അയ്യായിരം ഡോളറൊക്കെ അന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഈ അൻപതുകളിലെ ആ ഒരു തുകയൊന്നും ആലോചിച്ചു അപ്പം ഇത് കണ്ട് പലരും ഇതേ കണക്കൊരു കോഴിയെ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളുടെയും കാര്യം രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതി പലരും കോഴിയെടുത്ത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ തന്നെ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ തന്നെ പലപ്പോഴും വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെട്ടുകൾ ഒന്നും അത്ര ഫലവത്തായില്ല കോഴി എത്തുപോയി ചില കോഴികൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ജീവിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ചോദ്യം വരുന്നു ഇത്രയും പതിനെട്ട് മാസമാണ് ഈ കോഴി ജീവിച്ചത് പതിനെട്ട് മാസം ഈ കോഴി മരിച്ചത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒരു അസുഖം വന്നാണ് മരിച്ചത് ശരി ഇതുമായിട്ട് സാധാരണ കോഴികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നാണ് മരിച്ചത് അപ്പം നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും
The axe missed the jugular vein and leaving the ear and the most of the brain stem intact. E kori ude chevide ulpade ulla bhagangal chalanam nartha balancing ella nendrikina stem stem and ordinal and the thund mustard in the thund poetilla. The matra la petan or clotting out of Pratisha petter. Further, I tell her, Ekta Pravaham Tadai Pudinji. Ella Utuam. It can happen. And it happened. I'm going to window Vetan Oke Telepo? Patinari. Adana Namala Thandinde, a lingle mustache in Adima Mustachkum, Mustachkat in the Mutachan. I'll cut the other thing like a champet. Adana? I'm going to remember. Number of issues are not even number of the sick in a palavatril of issues in London. They were thrill of issues, prayer the thrill of issues, chilla chigilisari the little of issues. Number of issues in a podule, Telugal Pinduna illata, not supported with evidence. Issues in Lana number under Vishwas in Lamuric. He under Vishwas in Lil, a two in Jenegi Maya, one on the Eva Vishwas in the Lagaritil, some shell. It's very popular. Abah, <laughs> Edenglin di dili lori uberi sekti, alenggil tani kariyata, nyata ma yori sekti odu kira dangi irakkan na yori sofaum, homo sapiens inda ceritra tule mbaadu undai tuh. Apa yori coidi merino? Idenu prayeri piki na endanggilum, biological light, ada nenggal le mastis katil undo inda lari coidi. A coidi m problem ma yapol palerim paranyu mastis katil god sport, alenggil dewa keendram, inda parai na yori mekhala. Alanggil, orang area undu ini ruwada mana. Itu korai nalar walra ayam, sekta mai nila gunda orang ruwada mana. Masjid itu ikut cila pada nanggal innum enggu beti dila. Nama le masjid itu ikut cila jangan samsaari kipu nanggal kekum beri oke manusia ka. Paladum nalla tu dila hypotheticalan. Confirmations paladum serikim mandi dila. Anggena beri bol, dewa ke indro undu ini baranya illa ana sawikan walra budhi mudan. Pache Kadinya apa tiba ni juga wacatun lel. Ini megalai nalla pelajaran gel nara kiri. God sport ini ada karya dekurice. Pelajaran gaveshan engel am pelajaran gel nara kiri. Adil pertama item. Grafman studies ane janda air itu umbel. Manusian de masjid katil dewa ke indra undo. Adem nahl pad panggali gel. Alanggil forty parts participants including Christians, Muslims, Jews and Buddhists show the same area silat of when they were asked to ponder religious and moral problems. MRI scan is the same thing. Now, if you are not aware of the God, if you are not aware of the God, you are not aware of the God. You are not aware of the God. You are aware of the God. You are aware of the electron flows, charge. We are aware of the God. We are aware of the illumination. We are aware of the light. Cling, cling, cling. Anginnya, mana? Pala-pala, satu light ini deh, perubahan hambo la, lengan satu spark ini deh, elektron flow ya itu ana, ini cinta gelam, tiricharya gelam, gerakan anggalan narakan. Apa, madabara mana itu lah, asih mirip, ya denggilu, satu kritya maya specific area an, sakriya maa itu denggil, nama kita pernah, ah area an, dewa tin deh, irupida. Anginnya, orang gel dewa gendram seria. Oshay. Grafman studies itu, nere virutha mai telal resultan ana kondo ana. Ada ni, nama le, tala cione pala lobe gula itu nama le teri kaya. Ni dana nama le cortex, ane nata frontal lobe bunde, parietal lobe bunde, temporal lobe bunde, occipital lobe bunde. Nama le pade cinta, ini virus dalam seni lekni am boh nila. Pasai, endan Grafman studies lu bandar nanti cie niyal. Vivida chodinggal, mata barang mai telal vivida chodinggal chodit cepol. Masters ketin de, bhinna megalag. Bina megalah gelaran sakriya mai itu. Ada itu God intervenes in the world, such as God's will guide my act and the sentence. Ini nampak visiwa sikit kong kudu. Ada itu Dewa mai logat teri dapat nunda. Dewa mai enda perwatan gelaran hindari kong nunda. Enda statement dia wahai kong kudu. Apo 
This activated their lateral frontal lobe. இது வாயிச்சப் போய் 40 வருக்கும் அவருடை தலைச்சோருந்த lateral frontal lobe ஆனு சக்கிரியமாயிது, பைப்பரண்டாயிது. இன்னி வேறு ஒரு சென்டன்சு கொடுத்து, God is wrathful. தேவம் வலரே ரோட்சாகுல் நான் அல்லங்கள் வலரே சுபிதனான அல்லங்கள் ஒருவாடு கோபம் உண்டாக்குன்ன இனி வருகிறு ஹோப் போடுக்கிறேன். மற்றுது பியரானு. ரண்டாவதது பயம் ஜெனிப்பிக்கின்னானு. தீவம் கோபாகுலினானு. அப்போம் எது ஏறியானு. நமுக்கு எப்படும் பயம் எவ்வடையானோ பிரோசசியின்னது. அவ்வடத்தன்னியானு. தேவத்தின்ட பேர்லுல் பயவும் பிரோசசியின்னு. Right Inferior Temporal Virus அப்போம் நம்மலும் பொதுவாய் நம்மல் விகாரங்கள் பயம் கருணா தேஷ்யம் அனுகம்பா சகதாவம் துக்கம் அல்புதம் இதக்கு ஏதக்க மேகலைகளில் ஆணோ பிரோசசியையின்னது அதுபோல தன்னியானு மதசாகித்தித்திலோ அல்லைகள் மதபரமாயிட்டுள்ள இதே விகாரங்கள் Albudam proses ini. That means, ini dewa kendera malanggil God support ini lala argumen dulu, kadai illa ini anak grafman pernah. Ini dia, ni ada dua pelajaran yang kita sudi bicara di sini. Tidak ada kamp Andrew Newberg. Adanya yang pernah grafman's findings in line with the research. Ini dua hari ini bicara tuil, unda itu lala research ni, pindu nak kita anak grafman study sana anak Newberg pernah. Adalah ni. Dr. Brick Johnston, anda ham ini pelajaran tu yang anggir itu untuk beberapa kali orang pelajari. Ada yang pelajari kali dah. Missouri la, Missouri la neurophysiology and religion, Dr. Briston. Ada yang pelajari kali malah important. Ada itu. The new work is based on. Di mana itu turut cerita ada yang nanti juga banyak setelah ada yang beranda. Previously published study that itu indicated spiritual transcendence is associated with the decreased right parietal lobe functioning. Right parietal lobe itu unda, apa nama cedanggalam, kramakkeedgalam, nyunatagalam, selfine kurcil awareness korakim inum, ader religious it kutum inu ana Brinkstan pernah. That means if your brain is having any kind of some kind of damage in your right parietal lobe, it's likely that your religiousity will improve or increase or don't maybe. Orang cedam unda agam bol, nengal ke self lu lat, saya mu lat, apa bishwasan nasi kiri, apa bishwasan nasi kim bol, apa mau lu lu bishwasan kudu gay, para sekti gadil, abara sekti gadil, uberi sekti gadil, adi sekti gadil lu lu bishwasan kudu gay ini, ini ana John Standard Studies beri. Ini Freud ini proses sama itu lah, orang ini risna tiende, pindu na yangan Freud beri ini dana. Faith is a mental disorder. Vishwasam is a mental disorder. It 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 is a mental disorder. Spirituality. It is a mental disorder. It is a mental disorder. Spirit. There is a spirituality. It is a mental disorder. Ini matrus spiritual itu unde, nama lu barangan uniform ke itu, urup teteh wastra ngelak ada rica ngelak le, agosik ngelak risa. Spiritual itu madu unda mili betiya sun unde, inna na awir paraya, korai grandang ngelam akondau. Pas ente ru kaiche padil spiritual itu na barangan na balapun, nama lu notebook kile, bala mangal urutu cewaik ngono, nama lu balapun kuti kala katat le. Pendidikan dalam pelajar lelaki itu ringin, terang bosan orang lelaki dalam pelajar ringin juga. Video yang penting kan, itu, nama kita perhati nalar itu bosan mana, itu na automation, auto cart, itu orang itu beli bosan itu, nanti kita balik lagi, balik orang lelaki kita tu cuci lagi. Ini adalah pelajar yang aktif di kamera in real time sil spirituality. Every spiritualist is a defeated believer, and a frustrated spiritualist will become a mystic. Adalah dengan satu satu perayaan atau dengan riyadi yang ini. Ini spiritual itu na baru satu spiritual ini. Berada itu na nama 
നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര വർഷം ജീവിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യനിൽ നിസ്സാരത ആരോപിക്കുക നമ്മൾ വെറും നിസ്സാരരാണ് അടുത്ത നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരക്കെ പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം എന്താണ് അതിൻ്റെ അസ്തിത്വം എൻ്റെ അസ്തിത്വം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കില്ല അത് നാച്ചുറലാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അസ്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും നീണ്ട അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികളെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ പ്രകടമായി കാണുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് വിശ്വാസികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാപരമായിട്ടുള്ള ആത്മാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പല പദങ്ങളും നമ്മൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാൾ എന്തിനാണ് ആത്മാർത്ഥമായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ശരിയല്ല കാര്യം ഇറ്റ്സ് എ ലാക്ക് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് അവയർനെസ് ആക്ച്വലി ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ കൾച്ചറൽ ഫോസിൽ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോസിലാണ് നമ്മളുടെ പിതാമഹന്മാരും മുൻഗാമികളും ചിന്തിച്ച് കൂട്ടിയ തെറ്റുകളും ശരികളും ഭാഷയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരികളും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ശരികളുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമ എന്നൊരാൾ പറയുമ്പോൾ ഹൃദയമാണ് വികാര വിചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോത്ര വീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ആ ഭാഷയിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് പലപ്പനേഷ്യൻ വാറിൻ്റെ സമയത്തിൽ തൂസി ഡൈഡസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ഭിക്ഷോകരന്മാർ ശവശരീരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് അനുയായികളെ ചട്ടം കിട്ടുമായി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മൃതശരീരം തുറന്നിട്ട് വീരനായി മരിച്ച ഒരാളുടെ മൃതശരീരം എടുത്തിട്ട് ഹൃദയം എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ചുമന്നിരിക്കുന്നു വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ധൈര്യമുള്ള ആൾക്ക് ചുവന്നതും വലുതുമായ ഹൃദയം ഉണ്ടാകും എന്നെഴുതി വെക്കുക നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ വന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു തരം യുക്തിവാദമാണ് കേവല യുക്തിവാദം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഭീരുമായ ഒരാളുടെ ഹൃദയം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളും നിറവും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക കാര്യം ജനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഹൃദയമാണ് നമ്മളുടെ വികാര വിചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോടിയലി വെൽക്കം പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഹാർട്ട് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പമ്പ് ഹൃദയം ഒരു പമ്പാണ് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ ഹൃദയംഗമായ ഹൃദയപൂർവം എന്നുള്ള ഒരുപാട് പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ തെറ്റുകളും ശരികളും എല്ലാം അതിലിങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൂമി പരന്നതാണ് ഉരുണ്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ജനമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് എന്നുള്ള പദം പോലും ശരിക്കും വരില്ല കാര്യം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് എ ബോ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കക്കാരൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾ മുന്നോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പദങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പദപരമായിട്ടുള്ള ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു മതപരമായ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു അന്വേഷണമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരാരായാലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാസ്തികനും റിച്ച ഡോക്കിൻസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു നാസ്തികൻ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ജീവിതം നയിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും അയാൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്തിത്വപരമായിട്ടുള്ള ആരായലുകൾ ഉണ്ടാകും അതൊരു മതവിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ റിഫ്ലക്ഷനും ഒരു അവിശ്വാസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ റിഫ്ലക്ഷനും തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരേ ഏരിയയിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ സ്പിരിച്വൽ ഓർ ഇഫ് യു ആർ എ ബിലീവ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഏരിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സക്രിയമാക്കപ്പെടുന്ന ഏരിയസ് ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രെയിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ന
ഈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അവയവം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മളുടെ മൊത്തം ഊർജം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കം നമ്മുടെ ശരീരഭാരത്തിൻ്റെ കേവലം നാലോ അഞ്ചോ ശതമാനം മാത്രം ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മസ്തിഷ്കം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഡേറ്റാസ് ടു റീച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ഫേവറബിൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബെനിഫിഷ്യൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫ്രീ ഇവൻ്റ് അല്ല ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗജന്യ പ്രക്രിയ അല്ല അതൊരുപാട് ചിലവേറിയ പ്രക്രിയയാണ് ചിലവേറിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് കുറേ സമയത്തേക്ക് ഓക്സിജൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോധം നശിക്കും ബോധം നശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ അതൊരു ഹൈബർനേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സേഫ് മോഡിലിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലായി നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന നിതാന്തമായ കോമകളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരുന്ന അബോധാവസ്ഥകളെല്ലാം തന്നെ പല കാരണങ്ങളാൽ അടച്ചിടാനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു പരിണാമപരമായ അനുകൂലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു സങ്കേതമാണ് കാര്യം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ പോഷകങ്ങൾ ഒരുപാട് ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിങ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഉദാഹരണമായി എലിയുടെ പല്ലുകൾ എലി പല്ലുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പോൾ പല്ലുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന എലിക്ക് വലിയ വലിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകലാണ് ശരിക്കും പരിണാമത്തിലൂടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും എലിയുടെ പല്ല് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലേ ആ പല്ലാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കറണ്ട് കറണ്ട് കറണ്ടാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് എലിയുടെ പല്ല് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുണ്ടാക്കാനായി ആവശ്യമുള്ളത് കാൽസ്യമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിന് ഒരു ക്ലിപ്തതയുണ്ട് ഈ കാൽസ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല്ല് മാത്രമല്ല എല്ലുകളും നിർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പല്ലിന് എല്ലാ കാൽസ്യവും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലുകൾ ദുർബലപ്പെടുകയും അത് ഒടിയുകയും ചെയ്യും ദുർബല ആയിട്ടുള്ള എല്ലുകളുള്ള എലികൾ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ പരിണാമപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസിങ് ആക്ട് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വിലിബറിയം സ്റ്റേറ്റസിൽ എത്തുന്നോണം അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല പല്ലും വേണം എന്നാൽ എല്ലുകൾ വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയാണ് മാൻ്റെ കാലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാൻ്റെ കാല് നീളം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് വേഗത കൂടുകയും ഇരകളിൽ നിന്ന് ഇരപിടിയന്മാരിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ നീളം കൂടിയ കാട് കാലുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടിയാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലേക്ക് അത് വരും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഓരോ ചിന്തയ്ക്കും ഓരോ പ്രോസസ്സിങ്ങിനും നല്ല രീതിയിൽ ചിലവുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഊർജവും ഓക്സിജനും പോഷകവും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യവും ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ തല ചൂടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എനർജി നിങ്ങളുടെ ജൈവ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ എനർജി നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം യു ആർ യുവർ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഫോർ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കമാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല പണ്ട് നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പറയും എൻ്റെ കൈ വെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈ അങ്ങ് പോയി അപ്പോഴും എന്തോ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാല് വെട്ടി എന്ന് പറയുന്നു കാല് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ മൂക്ക് വെട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാം വെട്ടുമ്പോഴും വേറെന്തോ ബാക്കിയാവുന്നു അതാണ് ഞാൻ അതാണ് ആത്മാവ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വാദങ്ങൾ പക്ഷേ കഴുത്ത് വെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാര്യം കഴുത്ത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ യു ആർ യു ബ്രെയിൻ ഒരൊറ്റ ഓർഗനാണുള്ളത് ഒറ്റ ഓർഗനാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തോട്ട വെച്ച് ഒരു മാങ്ങ പറിക്കുമ്പോൾ
ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് പലരും ചിത്രം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ നമ്മുടെ വിഷൽ ഏരിയാസിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്തരം ഒരിക്കലും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളൊന്നും ആവില്ല അവർ വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ആക്ച്വലി സൈറ്റ് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഹിയറിങ് എവറി തിങ് ഈസ് എ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അതാണ് ചിലർ പറയുന്നത് കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ചാലും പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയും കണ്ണ് മാറ്റി വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ ഞരമ്പ് പോയി ഞരമ്പ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മസ്തിഷ്കപരമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കണ്ണ് സഹായിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് പ്രകാശം വീഴുമ്പോൾ പ്രതിഫലിച്ച് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഗോൺസിൽ വീണ് ആ സിഗ്നൽസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെന്റിലേറ്റർ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സൈറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓഗൻ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെന്റിലേറ്റർ അപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഇത്രയധികം ഊർജം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഊർജം ചെലവഴിക്കുന്ന കേവലം മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം ഭാരം ഉള്ള ഈ ഓർഗൻ ഈ ഓർഗൻ നമുക്കൊരു വലിയ ഭാരമല്ലേ പരിണാമം നോക്കുന്നത് പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറയണം പ്രകൃതി നിർദ്ധാരണത്തിൽ പ്രകൃതിയും ഇല്ല നിർദ്ധാരണവും ഇല്ല പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു രണ്ടും ഒന്നാണ് രണ്ട് ഏജൻറ്റുകളായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ പരിണാമത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന എ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലാതെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാൻഡീസ്റ്റിക് ശക്തിയല്ല ഇനി നിർദ്ധാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തുണിക്കടയിൽ ചെന്നിട്ട് വിവിധ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സെലക്ഷനും പരിണാമത്തിൽ സാധ്യമല്ല അത് ബ്ലൈൻഡ് ആണ് ടാർഗറ്റ്ലെസ് ആണ് പർപ്പസ്ലെസ് ആണ് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ഗതിയില്ലാത്ത ദിശയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഒരു കല്ലെടുത്ത് മേലോട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പർപ്പസ് ആരോപിക്കുക അപ്പൊ തെങ്ങ് തേങ്ങ താഴോട്ട് വീഴുന്നു എന്തിനാണ് താഴോട്ട് വീഴുന്നത് മാതാവായ അമ്മയെ പുൽകാനാണോ ഈ തേങ്ങ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗൻ ആണെങ്കിൽ ഇതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എത്രയോ നന്നായിരുന്നു തല തല ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ തലവേദന ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ടെൻഷൻ ആയി ടെൻഷൻ കൂടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും തലച്ചോറ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെമ്മിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെമ്മിൽ ഫീഡ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കണം സ്വപ്നം കാണണം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറ് ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഈ പരിണാമത്തിൻ്റെ സന്തതികളായിട്ട് ഈ ഭൂമുഖത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഒരെണ്ണാണ് സീ ടേട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല സോറി സി സ്ക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി ഇതിൻ്റെ ലാർവ തലത്തിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഒരു മിനി ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഘട്ടം ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമാകുമ്പോൾ ഇത് ഈ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് തന്നെ അങ്ങ് ആകീരണം ചെയ്യണം അത് ഈ ബ്രെയിൻ ഈറ്റ് ചെയ്യണം ഈറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം ആയിട്ട് അല്ല സോറി ക്രീച്ചർ ആയിട്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഇത് ചെന്നിട്ട് വല്ല പാറമേലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പുറ്റിലോ ഒക്കെ പോയിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ കക്ക കക്ക പോലും അല്ല ഈ ചലനമില്ലാത്ത സീ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പഴയ പുറ്റുകൾ അതുപോലെ എന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് ചലിക്കണ്ട പിന്നെ അതിന് ചിന്തിക്കണ്ട പിന്നെ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതി അത് ബ്രെയിനും കളയും ബ്രെയിനിൽ ബ്രെയിനിൽ തുടങ്ങി ബ്രെയിൻ ഇല്ലാതാക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ കളയാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ കളയും നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളയുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബ്രെയിൻ ഈയാമ്പാറ്റകൾ ഈയലുകൾ എന്ന് പറയും ഈയലുകൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും പാഞ്ഞെടുക്കുകയും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ഈയലുകളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലോഡ് ശവം നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുറികളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും ചില പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ 
ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള വിശകലനം ഇതൊരു ആത്മഹത്യ അല്ല ഇതൊരു മിസ് ഫയറിംഗ് ആണ് ഇതൊരു തെറ്റിദ്ധരിക്കലാണ് ഒരു അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൽ ശീലവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം എ ഹാബിറ്റ് എല്ലാ കാക്കകളും കുയിലുകളാൽ എല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരവധി കാക്കകൾ കുയിലുകളാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു കുയിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ വന്ന് മുട്ടയിട്ടിട്ട് പോകും ആയിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുയിലിനെ ഒരു കാക്ക എങ്ങനെയാണോ വഞ്ചിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഒരു കാക്കയെ കുയിൽ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കാക്കകളെ ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുയിലുകൾ വഞ്ചിക്കുക ഇതൊരു ചതിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ ചതിയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ ഇല്ല അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ തമ്പ് റൂൾസ് ആണ് തമ്പ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലാതെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ല പ്രോസസ്സിംഗ് വരുമ്പോൾ ഹയർ ഇൻ്റലിജൻസ് വേണം ഇയാമ്പാറ്റയുടെയും കാക്കയുടെയൊക്കെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എപ്പോഴും അത് തന്നെ ചെയ്യുക അല്ല മാറ്റി ചെയ്യലില്ല അത് മനുഷ്യനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ട്രെയിനകത്തൊക്കെ ആഹാരം ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇച്ച എന്തൊരു വിഡിതമാണ് ഇത് ഇത്രയും കണ്ടിട്ടും പഠിച്ചില്ലേ പഠിക്കില്ല ഇത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം മാത്രമല്ല പരിണാമ ചരിത്രത്തിൽ വിവിധ ജീവികളിൽ സഞ്ചരിച്ച നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് പല ജീവികളുടെയും കൂടുണ്ട് പല ജീവികൾ റപ്റ്റൈൽ ബ്രെയിൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മമേലിയൻ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പ്രൈമേറ്റ് ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിൽ നിന്നാണ് ഹോമോ ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഹോമോ സാപ്യൻ സാപ്യൻസ് ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒരു പരമ്പരയാണ് അല്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്തു നിന്ന് കെട്ടിയിറക്കിയ ഒരു കുടമോ ഒരു ചക്കയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അതിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഓരോ മേഖലകൾക്കും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് അതാണ് ഈ തമ്പ് റൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡു ഓർ ഡു നോട്ട് ഡു അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം നീ അത് ചെയ്യുക അല്ല ചെയ്യാതിരിക്കുക ആർമി ആർമിയിൽ തമ്പ് റൂൾ ആണ് ഒന്നിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ട് കിൽ ഓർ ഗെറ്റ് കിൽഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ തമ്പ് റൂൾ വരാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ മനുഷ്യനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവികളും ഒന്നുകിൽ ഒരു ആഹാരം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഹരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഹരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ജീവിയും ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ആഹാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആഹരിക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ റൂളിൽ നിന്നാണ് തമ്പ് റൂൾ വരുന്നത് അപ്പം ഇയാം പാറ്റകളെ കുറിച്ച് ഗോഡ് ലൂഷൻ അത്ര റിച്ച ഡോക്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇയാം പാറ്റകൾ പ്രകാശം ദൃശ്യപ്രകാശത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണിൽ അത് എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ ആ കോണ് എത്രയോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് പറക്കാൻ ശീലിച്ചതെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കോണിലേക്ക് മാറാനുള്ള ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിങ് ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവും കാര്യം വേറെ അതിനകത്ത് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വീണ്ടും കോസ്റ്റ് കൂടുതല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ കോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം പല തമ്പ് റൂൾ വെച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ഒരു തമ്പ് റൂളാണ് ഹൃദയം മിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തമ്പ് റൂൾ ആ മിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴും ചിരിക്കുമ്പോഴും കരയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുളിക്കുമ്പോൾ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ സർക്കുലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റേറ്റിനൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അത് നമുക്കറിയാം അത് വൈകാരികത കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതേ കണക്കൊരു സംതിങ്ങളൊക്കെ തമ്പ് റൂൾ ഇറ്റ് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം ഒരു ഹാബിറ്റാണ് അപ്പം ഇയാം പാറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണിലാണ് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആദ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പുള്ള ഇയാം പാറ്റയും ഇന്നത്തെ ഇയാം പാറ്റയും അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം പണ്ട് ഇയാം പാറ്റകൾക്ക് പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ പകൽ സമയം ചന്ദ്രൻ രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ ഫെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രകാശം പിന്നെ കാട്ടുതി ഇത്തരം നാല് പ്രകാശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇയാം പാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാല് പ്രകാശങ്ങളും ദൃശ്യ അനന്തതയിൽ നിൽക്കുന്നവയാണ് ഏത് ആംഗിള
ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ടല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് ആ തമ്പ് റൂൾ മൂലമാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്കിൻസ് ഗോഡലൂഷനിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മിസ്ഫയറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അതിജീവനത്തെ സഹായിച്ച ചില ചിന്തകളുടെ ഉപോൽപന്ന ഉപോൽപന്നമായിട്ടാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് അത് വിശ്വാസത്തിനായിട്ടൊരു കേന്ദ്രമില്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സങ്കേതമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അതിജീവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മറ്റു പല മസ്തിഷ്ക തന്ത്രങ്ങളും ഉപാധികളും അതിൻ്റെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെ സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വിശ്വാസം വരുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഈയലുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ മറ്റൊരു കാര്യം റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആവർത്തനം എന്താണ് ആവർത്തനത്തിൻ്റെ ഗുണം ആവർത്തനം മസ്തിഷ്കത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു പാറ്റേൺ ഒരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചില്ല ഒരു ആക്ഷന് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു റെഫ് ഒരു വില്ലൻ സോറി ആതങ്കവാദി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭീകരന്മാർ കുസാറ്റ് ആക്രമിച്ചു അവരെ എങ്ങനെ പുകച്ചു കാണിക്കും ആർക്ക് കുട്ടികളെല്ലാം ബന്ധികളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക വിഷവാദം കയറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുകയോ പല പല രീതികൾ നോക്കിയിട്ട് അവസാനം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഗറില്ല ഐ മീൻ സോറി കമാൻഡോ അറ്റാക്ക് ആണ് നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടപ്പിലാക്കി ഇനി ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് കുസാറ്റിൽ വീണ്ടും ആതങ്കവാദികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് കമാൻഡോകൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സക്സസ്ഫുൾ തിങ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക മറിച്ച് തലച്ചോറ് വീണ്ടും ആലോചിക്കണം ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് കമാൻഡോ രണ്ട് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് മൂന്ന് ഡാഷ് 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 ജോലിയാണ് ഇതൊക്കെ പക്ഷെ റൊപ്പറ്റീഷൻ വിജയിച്ച ഒന്നിനെ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ജോലി ഒരുപാട് കുറയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മാക്സിമം എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി എനർജി സേവ് ചെയ്യുക വിഭവങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും എല്ലാ പരിണാമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് ഏറ്റവും കുറുക്ക് വഴികളിലേക്ക് പോകും ഷോർട്ട് കട്ടുകളിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഇവാൻ പാവ്ലോവ് എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നടത്തിയ വിശ്രുതമായ കോഗ്നേറ്റീവ് നിങ്ങൾ ഒരു ഷ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പലയിടത്തും അദ്ദേഹം ഒരു നായയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന രീതി നായകൾ പരിശ് പരീക്ഷിച്ചത് ഒരു ബെല്ലടിച്ചിട്ടാണ് നായയ്ക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇത് കുറേ നേരം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ നാക്കിൽ വെള്ളം ഊറാൻ തുടങ്ങി നാക്കിൽ വെള്ളം ഊറുക എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് അതായത് ആഹാരം വരുന്നു ആഹാരം വരുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അതിനെ അലിയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളിൽ നിന്നും അതിനെ കുറച്ച് ഈർപ്പം കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് തുടക്കമാണ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡിയാണ് അല്ലാതെ ഈ വായു വെള്ളം മുറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിശയിലൊന്നുമല്ല അത് നമ്മളുടെ പരിണാമ ചരിത്രത്തിലും നമ്മളുടെ ജൈവികമായിട്ടുള്ള ഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വെല്ലടിച്ചിട്ടാണ് ആഹാരം കൊടുക്കുക കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഹാരം ഇല്ല വെല്ല് മാത്രം അപ്പോഴും വെല്ലിരുന്ന വെല്ല് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഈ നായയുടെ വായിൽ വെള്ളം ഉറങ്ങും ഇതന്നെ സ്കിന്ന് സ്രാറ്റ് ആൻഡ് പാവ്ലോസ് ഡോഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി മാൻ ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ പാവ്ലോസ് ഡോഗ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ശീലങ്ങളുടെ അടിമകളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു സിഗരറ്റോ വീഡിയോ ഇല്ലാതെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗന്ധം അസ്വസ്ഥമാണ് ചില ഹോസ്റ്റലൊക്കെ പോകുന്നവർ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഇത് എനിക്കിവിടെ പോകണം എനിക്കൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടെത്താം സിഗരറ്റ് കൊണ്ടെത്താം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ സിഗരറ്റോ ഇല്ലാതെയാണ് ലോകത്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇതേ കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അഡിക്റ്റഡ് ആകുന്നതിന് കീഴടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റാതെ വരും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാൻ ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ പാവ്ലോസ് ഡോക്ക് ഓസ് കിനേസ് റാ
പട്ടിയുടെ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അരോചകത ഇത് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് നായയുടെ മാംസവും പാമ്പിൻ്റെ മാംസവും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ വിടുകയും ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ നെറുകയിലെത്താം എന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ചൈനക്കാർ അവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായ ഭീകരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളോ ഉള്ളതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഈറ്റകളാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ പാമ്പെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വെറുപ്പും അറപ്പുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പുകളും അറപ്പുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ അതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രോഗ്രാമായി മാറുക ചൈനക്കാരൻ പാമ്പിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എങ്ങനെയാണോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഒരു മതാധിഷ്ഠിത സമൂഹത്തിൽ വിശ്വാസത്തോടുള്ള ആസക്തി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റഡ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാമ്പറച്ചി നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പാമ്പ് അയ്യോ പാമ്പ് എന്നാണ് അയ്യോ പാമ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ദൂ പാമ്പ് എന്ന് പറയാറില്ല അത് പ്രോഗ്രാമായി മാറുകയാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ന്യൂമറിക്കൽ സെലക്ഷൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ പരിണാമ സാഹിത്യത്തിൽ ബാബു ജോസഫ് സാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വാക്കുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ വാക്കൊന്നുമില്ല കാര്യം മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രത്യേക ഏരിയാസ് ഈ നമ്പേഴ്സിന് വളരെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രകടിത രൂപമാണ് അത് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ ഉത്തരം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതി ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ നോക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അല്ലേ സിമ്പിൾ ബ്രെയിൻ അതായിരിക്കും ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഉത്തരം കോപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ആണെങ്കിൽ കോപ്പി രാത്രി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക അതായിരിക്കും നല്ലത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ കോപ്പി എഴുതുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതിലും നല്ലത് അങ്ങനെ പ്രിൻ്റിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മൊബൈലിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് മിനിമം റിസോഴ്സ് ആൻഡ് മാക്സിമം എഫക്റ്റ് ആണ് അതാണ് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് വെച്ച് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടാർഗറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ആ രീതിയിലായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും പരിണാമം പോകുന്നത് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി ടു ഫോളോസ് ദാറ്റ് പാറ്റൺ അത് നമ്മൾ ഈ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മോഷ്ടാക്കളാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വലിയ പരിണാമപരമായിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് സുഖം എല്ലാവരും കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പമാണ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ എനർജി പോവുകയാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് പോവുകയാണ് തലച്ചോർ അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ആകെ പ്രശ്നമായി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാണ് മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ശീലത്തിന്റെ അടിമകളാണ് നമ്മൾ ആ ശീലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയാണ് ആരും കാണില്ല കേൾക്കില്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല നിങ്ങളുടെ ഇമേജിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കില്ല എന്നുറപ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒന്ന് അമാന്തിക്കുമെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കിളിയെ പിടിച്ച് കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് കുറെ വർഷം കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ വാതിലൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി കിളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും നോക്കെ ശരിയെന്ത് സംഭവിച്ചു ഏ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു അമാന്തിച്ചിരിക്കും കുറെ നേരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയാം ആ ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് പറഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്കും ഇതേ ഒരു അവസരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഈ അവസരം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊന്ന് സംശയിച്ച് ഏ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അതിന് തെളിവുകളുണ്ട് പിങ്കറുടെ ക്ലീൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മോണ്ട്രിയലെ കാനഡയിലെ ഒരു നഗരത്തിലെ ഒരു ജനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലീസ് ഇല്ലാതായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പോലീസ് സമരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൊള്ളയും കൊലയും പോലീസുകാരെയൊക്കെ അടിക്കണം പോലീസുകാർ തിരിച്ചെന്നൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനം പിങ്കറുടെ
ആദ്യമായി മാറ് മറയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ജനതയിൽ നാല് യുവതികൾ ആദ്യമായി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുതിർന്ന സ്ത്രീകൾ അമ്മച്ചിമാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ തെക്കൻ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാം ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ഇവർ നാല് പേരെയും കണ്ടിട്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെക്കുന്നത് മറിച്ചാണെങ്കിലാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇത് എന്താണ് ഈ വലിച്ചു കേട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ യുവതികൾ പറഞ്ഞു ഇവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരോഗമന സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കില്ല ഇവർ കളിയാക്കി നിങ്ങളൊക്കെയാണോ വലിയ ആളുകൾ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പോകുന്നിടത്തും പെരുന്നിടത്തും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പരിഹാസം കേട്ട് കേട്ട് അവസാനം ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഇത് അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടി എന്നാണ് പറയാം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും ഒരുപാട് പേര് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങൾ പോലും ഹോജയുടെ ഒരു ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഹോജ ഒരു മൈതാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം വന്ന് താടിക്കും മുടിക്കും ഒക്കെ പിടിക്കാനും സഞ്ചിയിലൊക്കെ കൈയിടാനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹോജ അവരെ പറഞ്ഞിടുക കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ല വിരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ പിള്ളേർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയില്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടിച്ചോടിക്കാൻ പറയാം നിങ്ങളെന്താ പോകാത്തത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പങ്കവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ പോയി വീണു പിള്ളേർ വെള്ളം വലിയ വലിയ ഇവരെല്ലാം പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹോജ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം കാണാം നഗരവീതിയുടെ വലിയൊരു പുരുഷാർ വാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി പോകും അയാൾ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങളെവിടെ പോവാ നിങ്ങളിതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ കൊട്ടാരത്തിനുള്ള ഒന്നാന്തരം കോഴി ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിട്ട പിള്ളേരെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ മണ്ടവന്മാരെല്ലാം കിടക്കുന്ന മോടുന്ന് ഹോജ വന്നിടന്ന് ഉറങ്ങി വീട്ടിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ആളിൻ്റെ ആരവം കുറയുന്നില്ല ഹോജ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പക്ഷെ ഇത്രയും പേര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോജ ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയതാണ് അവിടെ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ നിരവധി ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ തൊര അതെന്താണ് മിനിമം റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഡെൻമാർക്കിലെ ഞാനൊരു കാര്യം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സുക്രമാൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് യുവാക്കളിരുന്ന് ഒരു പബ്ബിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയണം നീ എന്നെ ഒന്നും ഒന്ന് ചെയ്യരുത് അല്ലെ ഒന്നും കളിയാക്കരുത് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പറയണമെന്ന് പറയും ഇടയിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നീ എന്നെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കും ഇവിടെ നീ കാര്യം പറയടാ നീ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിന്നെ നീ എന്നെ കളിയാക്കും കുറേ നേരം പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒന്നും കാര്യം പറയാം എനിക്ക് ടെമ്പസ് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടോ പറ വേ ഐ എം റിലീജിയസ് ഞാനൊരു മതവിശ്വാസിയാണ് നീ എന്നെ കളിയാക്കരുത് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും സമയം അതൊരു ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥയാണ് ഡെൻമാർക്കിലെ രണ്ട് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങൾ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതരഹിതരായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ തിരിച്ചു പറയാൻ ഒരാൾക്ക് നാണക്കെടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ സോമാലിയയിലോ ബംഗ്ലാദേശിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒക്കെ മറിച്ച് പറയാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി നമ്മൾ അവസാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അവിശ്വാസികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറയും അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അതായത് ഒന്നാമത് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷി ഏറ്റവും ശിഥിലമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യം നമ്മുടെ നല്ല അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന തീരുമാനമല്ല അത് വളരെ മോശമായിട്ട് തളർന്ന് അതൊരു ഇറക്കമാണ് ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അന്നൊരു ബൈബിളോ ബാലബങ്ങളോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടു പേരെയാണൊക്കെ വായിക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല്ലം പറയാണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ പക്വത കൂടും ഈ പക്വത എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ വയസ്സാകുമ്പോൾ
ഒരു പിന്നാക്കം പോക്കലുണ്ട് ഇത് ഈ പിന്നാക്കം പോക്കൽ നമ്മുടെ അതിജീവനത്തിന് അത്യാവശ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ തേപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരും കേസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പക്വത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യൻ അടിമുടി മാറിയിട്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യിട്ടോ ഒന്നുമല്ല അല്ലെ കിരീടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് കിരിക്കാടൻ ജോസിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി എങ്ങനെ ബെഡ് ഇടനായിട്ട് കിടക്കാണ് വീൽ ചെയർ കിടക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജോസ് മോനെ കൊന്നവനെ തുണ്ടം തുണ്ടമായിട്ട് വിട്ടെന്ന് പറയും അത് അയാളിലുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പലരുടെയും ഈ അമിത വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ള പക്വതകളും വിശ്വാസ തീവ്രതകളും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ബ്രെയിൻ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനിയാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് എനിക്ക് സമയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഷോർട്ട് കട്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇതാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പം അതുവഴിയാണ് ഇമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഡ്രൈവിംഗ് എല്ലാം പഠിക്കുക അല്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് എല്ലാ ഇമിറ്റേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും മതവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് കുറെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടും നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ വേദി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ സ്വീകാര്യത കിട്ടും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നു തിരുമേനിമാരുണ്ടാകുന്നു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കം എടുക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇനി ലൈസിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന പലരും മസ്തിഷ്കം ഞാൻ പറഞ്ഞ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപായമാണ് ലൈസിനെസ് അലസത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറ്റമോ ഒരു പാപമോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് റിസോഴ്സസ് അതായത് എനിക്കിവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ പോയി പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ലൈസിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് മാക്സിമം ഇത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള മോഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും തലച്ചോർ എപ്പോഴും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇത് ഫെയ്ത്തിന് ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്തിന് വളരെ ഇതാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പലതും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വിശ്വാസത്തിലെത്തിയാലും ആ വിശ്വാസം തുടക്കത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമാണ് അതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേഘത്തിൽ ഡിങ്കനെ കണ്ടെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുന്നു ഒക്കെ വളരെ നിസ്സാരമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകം മുഴുവൻ തെളിവുകളായിരിക്കും കാര്യം ഇവൻ ആദ്യം മീൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി മീനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് മീൻകറി ആദ്യം ഉണ്ട് ഇതാർത്ഥം വിശ്വാസം ആദ്യം ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഏജൻസി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് സ്റ്റാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം ചെയ്തത് ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെയിന് വളരെ ഹിതകരമാണ് കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മേശ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 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 ആശാരി ഒരു ചെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശാരി ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓരോരുത്തർ നമ്മളങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എഞ്ചിനിയർ ഡെസ്ക് ഡെസ്കറും ബെഞ്ച് ബെഞ്ചറും ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് വളരെ നല്ലൊരു പരിമിതമായിട്ടുള്ള സോറി വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും തലച്ചോറിന് എളുപ്പം ഒരാൾ ചെയ്തു ഇത് ഒരു 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 ഷോർട്ട്കട്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡെസ്ക് ഡെസ്കറും ബെഞ്ച് ബെഞ്ചറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ആരും ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി ആ പാറ്റേൺ അത് വളരെ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾ ഒരു ഉള്ളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് വേറൊരാൾ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഈസിയായി ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളായി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാ
നമ്മൾ കാണാം അപ്പൊ ഇനിയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഗ്നേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡ് ആണ് മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ്സിനോടുള്ള സ്വീകാര്യത അതായത് ഇൻഡ്യൂഷൻ ട്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇൻഡ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെളിപാടുകൾ വിഭ്രാന്തികൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വിഭ്രമങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില വെളിപാടുകൾ വസ്തുതകളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വെളിപാടുകളാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു ലുക്തി സോറി യുക്തിയുടെ ചക്കര ചേർത്ത് അവതരിപ്പിക്കുക കുറച്ച് യുക്തി കലർത്തുക മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കം പെട്ടെന്ന് അത് ആഹരിച്ചോളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറ ആ പാറയെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഈ പാറ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പാറയാണ് ഈ പാറ നിങ്ങളുടെ ശമ്പള ബില്ലൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് വരും നിങ്ങളുടെ ചെക്കുകളൊക്കെ ബാങ്കിൽ പോയി മാറിക്കൊണ്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കും അതെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏ ഈ പാറയോ ഇത് അത് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് അത്ര വിഡ്ഡിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതേ സമയം വേറൊരു ഇതുണ്ട് മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാറ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രാതീത കാലം മുഴുവൻ ഈ ദേശത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പാറയാണ് ഈ പാറയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാ പൗർണമി ദിവസവും പോയി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ പൂജ നടത്തിയാൽ നല്ല വരനെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സതിച്ചേച്ചിയും ഒരു രമച്ചേച്ചിയും എൻഡോസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും അത് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം അത് മിനിമലി കാണും മിനിമലാണ് അത്ര പൂർണ്ണമായി ഉത്തരാഹിത്വം അതിനകത്ത് ഇല്ല ഇതാണ് റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കപട യുക്തി ഒരു വ്യാജ യുക്തി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് അരി വെച്ചാൽ ആ യുക്തി ആദ്യം നോക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് യുക്തി സഹമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് അതിങ്ങനെ ട്വിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് എന്തോ അത് പറയുന്നില്ലേ ഈ ചോദ്യം മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻഡ്യൂറ്റീവ് ആണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളിലെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ നോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ പ്രതീക്ഷയുടെ സുഗന്ധം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്ത് ചോദ്യമാണത് ഈ വാട്ടും വിച്ചും വേറും വെന്നും ഒക്കെ വരുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ആളുകളെ കുരുക്കിയിടാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യത്തിൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആളെ തിരയലുകൾ ചോദ്യങ്ങളുകൾ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് നമ്മളെ ആനയിക്കലുകൾ ഈ നിഗൂഢതകളിലേക്ക് ആനയിച്ചിട്ട് അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഇതെല്ലാം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് അമ്മ പറയുന്നത് മോനെ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉക്കൂക്കി പിടിപ്പി എന്ന് പറയും ആ ഉക്കൂക്കി അവർ ഏജന്റ് കറക്റ്റ് ആയി പക്ഷെ ഈ ഉക്കൂക്കി അല്ലെങ്കിൽ കാക്രി പൂക്കിയെ നമ്മൾ വളരുമ്പോൾ കൈയൊഴിയുന്നു നമ്മൾ കാക്രി പൂക്കിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നാണക്കണ പ്രേതവിശ്വാസം പ്രേതവിശ്വാസം ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഈവൻ മതാശ്രിത സമൂഹത്തിൽ പോലും ആളുകൾ ക്രമേണ കൈയൊഴിയുന്നു പക്ഷെ പ്രേതമാണ് ദൈവത്തെക്കാൾ സ്ട്രോങ് കൊച്ച് കൊച്ചുനാളിൽ അരിവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേതത്തെ കൈയൊഴിയാനുള്ള അനുവാദം സമൂഹം പലപ്പോഴും തരാറുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റടുത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് മിനിമലി കൗണ്ടർ ഇൻറ്റിറ്റീവ് കൺസെഫ് അവിടെ അല്പം യുക്തി കലർത്തിയ സാധനങ്ങൾ അത് മതം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് അല്പം സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക ഇനിയാണ് തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളം ശരിയായിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രവചിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ പ്രവചിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം ശരിയായതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ശരിയായ പാതയിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവചിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഡേറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിങ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് അങ്ങനെ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ
ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത സാധനമാണ് മിറർ ന്യൂറോൺസ് ദർപ്പണ നാഡീകോശങ്ങൾ എന്താണ് ദർപ്പണ നാഡീകോശങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ അനുഭവത്തെ നമ്മളുടെ അനുഭവമാക്കി നമ്മളെ കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പശുവിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരാൾ കഴു ഒരു ഒരു കത്തിയെടുത്ത് വീശുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോൺ വാണ്ട് ടു സീ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അതൊരു നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് പോലെ നമുക്ക് അത്രയും വരുന്നില്ല അതിന് കുറെ ചെക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൽടൈൽ ബ്രെയിൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളയന്നൂർ എസ് രാമചന്ദ്രൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യാതെ പക്ഷെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് എൺപതി എന്ന് പറയും എൺപതി സിമ്പതി ആപതി ആൻറ്റിപ്പതി നാല് പതീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അലോപ്പതി തിരുപ്പതി അങ്ങനെ വേറെ പലതും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ നാല് പതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണുന്നു അതിലെ നായിക സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് അതേ കണക്ക് സങ്കടം അപ്പോൾ അതൊരു എൺപതിയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രീം എൺപതിയാണ് നായിക ഭയങ്കര സങ്കടം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്ലാനത അതൊരു സിമ്പതിയാണ് നായിക കരയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നവർ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ വേറെ സാധനം ചെയ്യുന്നു ആപതി ഒരു വികാരവും ഇല്ല നായിക കരയുന്നു നിങ്ങൾ നിനക്കിത് വേണം ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അതാണ് ആൻറ്റിപ്പതി നമ്മുടെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഒരു സമീപനമാണത് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിയറി ഓഫ് മൈൻഡ് ദർപ്പണ നാഡീകോശങ്ങളുടെ മനുഷ്യരിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പലരും മറ്റു പലരും നമ്മളിപ്പോൾ ബോളി വോളി വോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈക്കർ ചാടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്ന് വരികയാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രൈവറാണെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കൂടി ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും ചവിട്ടുന്ന ബ്രേക്കിന് എണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഈ ഇത് ചവിട്ടുന്ന അത് കറക്റ്റും ദർപ്പണമല്ല പക്ഷെ വേറെ ആൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഈ ദർപ്പണ നാടികോശങ്ങളാണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് വിറ്റുപോകില്ലല്ലോ സാധനം നമുക്കങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രെയിനിലുള്ള ദർപ്പണ നാടികോശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള പല ഇൻട്രൂഷനിലും അല്ലെ പല അധിനിവേശങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരിക അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടുഗീസ് നഗരത്തിൽ എഴുപതിനായിരം വരുന്ന കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളെ സൂര്യ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം തോന്നിയൊരു ഫീലിങ് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വീഴുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് ഏഴോ എഴുപതോ ഏഴായിരം പേരല്ല എഴുപതിനായിരം പേർ എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 സദസ്സിൽ സൂര്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് പൊട്ടി വീണിട്ടില്ല അല്ല പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആരവങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പൂരങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോർ ഓഫ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് ഓടണം എന്ന നിർബന്ധമുള്ളവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് ഓടണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായിരിക്കും അനക്ഡോട്ടൽ ഫാലസിസ് ബ്രെയിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന അനുഭവം അനുഭവത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള മൂല്യമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അനുഭവ സാഹിത്യമാണ് മതവിശ്വാസം മുഴുവനും എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കൈപ്പുണ്ണിന് കണ്ണാടി വേണ്ട എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ചു യേശു എനിക്ക് ആരുടെയും സഹ വേറെ സാക്ഷിയൊന്നും അല്ല എന്നെ സഹായിച്ചു എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിന് വെറും കുട്ടിക്കളിയാണ് ഇപ്പോൾ പെന്നാൻ ടെല്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വ പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള മെജീഷ്യൻസ് അവർ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐറ്റമാണ് പരസ്പരം വെടിവെക്കുക രണ്ടൊരു ബോൾ കുറച്ച് വെടിവെക്കുക വെടിവെച്ചിട്ട് നമ്പർ ഇട്ട ബുള്ളറ്റുകളാണ് വെടിവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെടിവെച്ചതിന് ശേഷം അവർ വായുന്ന തുപ്പി വെടി ബുള്ളറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഉദയകണക്ക് വലിയ അതിഥികളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ദ ആർ ഫൂൾഡ് കൺവിൻസിങ്ലി ഫൂൾഡ് എല്ലാ മാജിക്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വ്യാജമായ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാജിക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അല്ലാതെ മാജിക്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആളെ വെട്ടി മുറിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരും മുറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് യുക്തി സാഹ പരന്ന ഭൂമി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം
നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് സത്യം ട്രൂത്ത് ഈസ് വാട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ വെൻ യു സീസ് ടു ബിലീവ് ബിലീവ് ചെയ്ത് എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോ തീ തുപ്പുന്ന വ്യാളിയെ ഉണ്ടാക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വ്യാളിയുണ്ട് തീ ഉണ്ട് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഏഞ്ചലിനെ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷി ചിറകുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിറയില്ല രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഏഞ്ചൽ കുട്ടികളെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇതൊക്കെ വളരെ കുട്ടികളെയാണ് പക്ഷെ അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൂര്യൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ അതാണ് സത്യം ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടാകും ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ ദൈവവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ബയോളജിക്കൽ അല്ല പിന്നെ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷ ബ്രെയിൻ ഒരിക്കലും മതവിശ്വാസത്തെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വരുമെന്നല്ല മറ്റു പലതിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങളാൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏജൻറ്റിനെ തിരക്കുന്നത് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ത്രട്ടായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതൊരു പുലി ആയിരിക്കാം പുലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടും നമ്മൾ നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഓടുമ്പോഴും നൂറ് നൂറാമത്തെ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി ഓട്ടം അണപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു നമ്മൾ പുലിയൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നാലോ പ്രാണം പോയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ പ്രാഥമികമായ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശബ്ദം കാണുമ്പോൾ ഓടുക ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലീ മെക്കാനിസം വരുന്നത് എങ്ങനെ ഓടുക രക്ഷപ്പെടുക അങ്ങനെയാണ് ഏജൻറ്റ് അത് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പുലിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ചിലപ്പോൾ അതൊരു പഴുത്ത ചക്ക അടന്ന് വീണതായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്ങോട് കൂടിയ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെടും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഏജൻറ്റ് വേണം ഈ അത് അനുഭവങ്ങളാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാനുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അല്ലെ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ പലപ്പോഴും വിശ്വാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഓരോരുത്തരും അനുഭവ കഥകൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസകരം നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ജഡ്ജ് ബുക്ക് വൈസ് കോർ പണ്ട് ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ ആയുർവേദം പോലെയുള്ള സമാനമായിട്ടുള്ള ഔഷധ ചികിത്സകളിൽ പല ഔഷധങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ മുഖം പോലെയുള്ള വേരുകൾ പാമ്പിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പല എന്തിനാണ് ദൈവം ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അതിൻ്റെ ആന്തരിക സത്തയുടെ അടയാളങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുള്ളിൽ സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കരുതുന്നു അല്ല അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണെന്നാണോ അല്ല ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുവിലും റോസ് സുന്ദരിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുള്ളിൻ്റെ മുരുക്ക് വളരെ മോശമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നെവർ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് വൈസ് കവർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ കവർ കണ്ടിട്ട് ബുക്കിനെ വിലയിരുത്തരുത് തെറ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ബുക്കുകളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കവറുകൾ കണ്ടു തന്നെയാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം കവർ മറച്ചിട്ട് ആ പേജുകൾ മറച്ചിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എത്ര എനർജി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് തലച്ചു പറഞ്ഞ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഷോർട്ട് കട്ടിലെടുക്കുക ഒറ്റ നോട്ടത്തിലെടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന തലച്ച കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ പല ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബോ ഫ്രൈസറുടെ ബുക്ക് തന്നെ വായിച്ചറിയാം പല ഗോത്രങ്ങളിലും കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കുമായിരുന്നു ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ലഭിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡോക്ടർ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അടയാളം കാണുകയാണ് കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സ്വർണം അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കുന്നു നിറം വരാനായിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ നിറം കിട്ടും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ശാന്തരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റുകളാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പോത്തിനെ തിന്നുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഇതാണ് പോത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെയാണ് ഈസി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ചില പറയാണ്ട് ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്
മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനുള്ള അവസരമില്ല അധികാരമില്ല നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ കാണുന്നത് അതിൽ വിശ്വസിക്കണം അത് പലപ്പോൾ ഇതായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ പരിമിത പല വേരിയിങ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളിലും അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മറ്റൊന്നാണ് സത്താബോധം സത്താബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു സത്ത ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അത് പഴയ പ്ലേറ്റോണയുടെ കാലത്താണ് ഇത് തെസ്യൂസിന്റെ കപ്പലിനെ കുറിച്ചൊരു ഭയങ്കര ഡിബേറ്റ് പലപ്പോഴും പ്രാചീന ഗ്രീക്കിലൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു അതായത് തെസ്യൂസിന് ഒരു കപ്പലുണ്ട് ആ കപ്പൽ തടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ തടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീർണിച്ചു പോകും അപ്പോഴെല്ലാം ഇതിന് പുതിയ തടി വെച്ച് ഈ കപ്പൽ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തെസ്യൂസ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഒറ്റ തടി പോലും ആ കപ്പലിൽ ബാക്കിയില്ലാതെ വന്നപ്പോഴും ആളുകൾ അതിനെ തെസ്യൂസിന്റെ കപ്പൽ എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഒറ്റ ഒറ്റ തടി പോലും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഈ ജീർണിച്ച തടികളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കപ്പൽ അപ്പുറം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു തെസ്യൂസിന്റെ കപ്പലിൽ ഉപയോഗിച്ച ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആരും അതിനെ തെസ്യൂസിന്റെ കപ്പൽ എന്ന് വിളിച്ചതുമില്ല ഇവിടെ തെസ്യൂസിന്റെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഈ സത്താബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ എത്ര എത്ര തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിന് പിന്മാറില്ല നമുക്ക് പിന്മാറാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒനിയൻ്റെ ഒനിയൻ പസിൽ ഒനിയൻ നമ്മളെ വല്ലാത്ത വിശ്വാസികളാണ് എങ്കിൽ വളരെയധികം നമ്മളെ അന്താളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉള്ളി ഉള്ളി തൊലിച്ച് തൊലിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കുരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പെട്ട് ഇറ്റ് നോ കുരു അതുപോലെ തന്നെ കുരു ഇല്ലാത്ത പോളിനേഷൻ നടക്കാത്ത എല്ലാ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്റർ മെലൺ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു എത്തിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഉള്ളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കേന്ദ്രം ആ അതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പഴങ്ങളിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്തൊരു സാധനം അതിനകത്ത് വേണം ഒരു ശക്തി ഒരു ബുദ്ധി ഒരാൾ ഒരു ഏജന്റ് വേണം അതാണ് നമുക്ക് പരിചിതമായ പ്രോസസ്സ് അതില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറയാണ് പ്രപഞ്ചം സ്വയം ഉണ്ടായി കോണ്ടം അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉണ്ടായി എന്ത് എന്ത് സ്വയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്ന സെറ്റിംഗ് അതാണ് നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷയം പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് എന്തിലും നമ്മൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പാറ്റേണുകൾ കണ്ടത് നമ്മളുടെ പാറ്റേൺ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാരനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഒരു ചമ്പും വെച്ച് അടി അത് ക്രിക്കറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ചിന്താഭാരം റോഡിൽ മാവോയിസം വീട്ടിൽ മൂങ്ങാ കൂട്ടിൽ ചാടി ഇത് നമ്മൾ ഒരു റഷ്യൻ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഫെമിലിയർ പാറ്റേൺ അതിൽ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് വളരെ ഈസി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് പാറ്റേൺ സിക്ക് പാറ്റേൺ സിക്ക് മാത്രം സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഡിഫറെ ഓപ്ഷണൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ഇറ്റ് സോൾവ് കൺഫ്യൂഷൻ ഈസ് കോഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഡിഫറെ ഓപ്ഷണൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ഇറ്റ് സോൾവ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു റിസൾട്ടിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്ത്രാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇഗ്നറൻസുകൾ ഉണ്ട് ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫിയർ ഉണ്ടാവും ഫിയറിൽ നിന്ന് ഫെയ്ത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് ഹൈവേ പോലെ കിടക്കും എപ്പോഴും ഇഗ്നറൻസും ഫിയറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമി സ്റ്റിൻസ് ആണ് ഇഗ്നറൻസ് ഫിയർ ഹൈവേ ടു ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടിരിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു ഉത്തര മലബാറുകാരാണെന്ന് എനിക്ക് വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പ് ആണോ അതോ പിന്നെ വാഴക്കകത്ത് പാക്കാണോ അല്ല ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാക്കിൻ്റെ ഈ ഈർക്കിൽ വെച്ച് കുത്തിയിട്ട് ഈ കാളാമണ്ഡത്തിൽ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ അലങ്കരിക്കാനും കല്യാണത്തിനൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് സാധനം അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഇത് പലതായിട്ട് ചിന്തിക്കും അവസാനം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു പോകും കാര്യം
ഭയങ്കരമാണ് ആരും അത്ര വലിയൊരു ഇതിനൊന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലും അത് കാണിക്കാറില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാറുണ്ട് നായയെ രക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതതിനൊരു അഡാപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാറ്റം കാണുന്ന എന്താണ് പണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലയിൽ ഒരു ഡോൾഫിൻ കുരുങ്ങുകയും അതിൽ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ വല അറത്തു വിടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുനിയോട് ഡോൾഫിൻ പറഞ്ഞു പരമ്പരാഗത പരം സോറി പരമ്പരകളായിട്ട് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും മനുഷ്യനും ഡോൾഫിനും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും എന്ന് പറയും ഈ കഥ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ കഥയ്ക്ക് നല്ല വിൽപ്പന ശേഷിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാമ്പ് സംസാരിക്കുന്ന പാമ്പ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നെഗേഷൻ ഡെലീരിയം അതായത് ജ്യൂസ് കോൾട്ടാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എൺപത്തി ഒരു ഫ്രഞ്ച് മന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഐഡിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു അതിതീവ്ര വൈകാരിക അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ഇമോഷണാലിറ്റി ആണ് ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിയെ തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ അതിലെ യുക്തിവാദികളൊക്കെ എന്താ പറയുക എന്തായാലും പറയുന്നത് അനാവരണങ്ങൾ ദിവ്യാത്ഭുത അനാവരണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇത് നടത്തി കണ്ട് ബോധ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആരെങ്കിലും വിശ്വാ അവരുടെ വിശ്വാസം കളയൂ ഇല്ല കാര്യം തെളിവുകൾ മുന്നിൽ വെച്ച് നിരത്തി യുക്തിസഹമായി വിശദീകരിച്ചാൽ പോകുന്ന ഒന്നല്ല വിശ്വാസം കാരണം യാതൊരു തെളിവുകളും ഇല്ലാതെ രൂപം കണ്ട ഒന്നിന് തെളിവുകൾ വന്നാൽ യാതൊരു വാട്ടവും സംഭവിക്കില്ല ബിക്കോസ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ തെളിവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ല അത് യുക്തിരാഹിത്യമാണ് യുക്തിപരമായിട്ട് ഒരിക്കലും അതായത് വൈകാരികമായ രൂപം കണ്ട ഒന്നിനെ വൈചാരികമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു വിശ്വാസിയെ വിളിച്ചിരുത്തി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സരിതാ നായരോടെ പോയി മറ്റേ ശാലുവോടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇപ്പൊ ജയിലായി ഒരു രക്ഷയില്ല അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇതാണ് നെഗേഷൻ ഡെലീരിയം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വിശ്വാസി ഒരു 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 തിരസ്കരണ ഭാവത്തിലായിരിക്കും അതായത് അവന്റെ വിശ്വാസം ഒഴികെയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വേറൊരു മതത്തിലെ കഥ എടുത്തു കൊടുത്താൽ അവൻ വായിച്ചു പുച്ഛം ഇങ്ങനെ പീലി വിരിട്ടിയാണ് അവൻ്റെ യുക്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിലസിക്കും മറ്റു മതവിശ്വാസിയുടെ ബുക്ക് ആയിരിക്കണം സ്വന്തം അതില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ചില രോഗികൾ അവരെപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങൾ ഞാൻ വെറും ശവമാണ് ഞാനിത് പ്രേതമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല സോറി ജീവിക്കുന്നു ഒന്നും ഇല്ല മരണോ മരണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണേ ഇത് നീ മരി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് നീ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഏ ഞാൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല മരിച്ചു മരിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രേതമായിട്ട് നടക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്ത് അയാളുടെ കൈ കീറി കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചോര വരും നമ്മൾ നോക്ക് നീ മരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ട് ചോര വരുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശവത്തിനും ചോര വരുമെന്നാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില സെറ്റിങ്സുകൾ ഇതായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് അൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പാല പിടി പിടിച്ചാലും നെഗേഷൻ ഡെലിരിയ ഇത് ഈ സാധനം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു മതഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും ഐ ബെറ്റർ പ്രിഫർ ബാലമംഗളം ഓർ പൂമ്പാറ്റ പക്ഷെ ഇത് കൊച്ചുനാളിലെ ഇതിങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആർക്കും തങ്ങളുടെ പരിണാമ ചരിത്രത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കേബു മാൻ്റെ മസ്തിഷ്കവുമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കൊടിയടയാളങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു Uh, when i am talking all all these things i actually in line with the content and spirit of the topic here rationalism i may say uh, as a citizen of this country under article 51 h of indian constitution every citizen in this country is bound to promote spirit of enquiry scientific spirit humanism and reform all deva mudal yuktivadi vare cheyanda na karyana scientific temba spirit of enquiry humanism and reform because you have to defend science science is the best way to do anything kollan anengilum whether to kill or kiss that's the best way so when you defend science you defend your civilization thank you